备请安，都退下。永寿宫的主位呢？皇上，怎么办呢？朕头晕的厉害，想睡会儿。你先出去，叫皇后先回去吧。皇上，你别睡呀、啊，皇后娘娘会责怪臣妾的。她是皇后，你是妃子，你被她训斥几句，等皇后气消了也就罢了。等朕好些了，再去见皇后。出去吧。是。不知皇后娘娘凤驾来临，臣妾未能远迎，还请皇后娘娘恕罪。皇上呢？皇上，皇上酒醉，在寝殿睡下了。是你割了鹿血酒，让皇上喝下的。皇后娘娘，皇上一心想补好身子，臣妾也想劝皇上注意龙体，可劝不住啊。你倒是会推脱。皇上让臣妾相伴，臣妾不敢不从。你若劝不住皇上，大可以来告诉本宫和太后。你一味纵着皇上的心思乱来，就是肆意隐瞒，居心不良。皇后娘娘训斥，臣妾何该领受？但，请顾着皇上的颜面，您先回宫歇息。皇上说待她好些，便会来找您的。身为嫔妃。敢轰皇后娘娘走，令妃娘娘也太大胆了吧！臣妾不敢。皇上酒醉伤身，倦于朝政，你们却不思劝诫，献媚讨好，魅惑主上的罪，你们担得起吗？臣妾之罪。皇后怎么来了？臣妾恭请圣安。都起来吧。朕呢，不过就喝了点酒。并无大碍，皇后放心啊！臣妾侍奉皇上多年，从未见过皇上白日酗酒。可能是今日较为疲累，偶尔松反松反。皇上喝酒松身，臣妾是不敢多言的。只是嫔妃们求一时之效，给您敬了鹿血酒。鹿血酒的性子过热，皇上又在体虚的时候。臣妾实在是担心皇上虚不受补，伤了龙体。皇后啊，朕明白你的心意，不过朕刚才说了，这事儿也就过了吧。大白天的，都散了吧，各自回宫去啊。没听见朕说话吗？皇上，他们是自己知错了才跪在这儿，您要轻纵他们吗？皇后如此的不依不饶，难怪他们这么畏惧你啊！皇上，是臣妾的错，臣妾有罪。娘娘，三宝拿了醒酒饮，还是请皇上趁热喝了吧。不必了，这方才吐的难受，不喝了。朕不是说不喝吗？皇上喝了这么多酒，应该喝点醒酒汤，缓和缓和。再说不喝就不喝。娘娘，皇后娘娘，娘娘。皇上要是生气，要责要罚，臣妾不敢多说什么。只是皇上不爱惜自己的身体，臣妾实在是心疼。臣今日累了，就在令妃这歇下了。皇后也回自己宫里，冷静想想，自己有何错处。令妃，哎，你同朕回去，其他人别在这儿点眼了，都回自己宫里去。皇上封臣妾为皇后，直言进谏不算有错
皇上若是怪罪，臣妾自己跪下受罚。这是干什么？要跪你自己跪，娘娘，您这是何苦？夫君不爱惜自己的身体，妻子不能劝一劝吗？就算他是高高在上的君上，本宫是臣子，不能一劝吗？皇上。皇上，您别生气啊！他打算跪多久？皇上，您不先出声，皇后娘娘哪敢起来啊？他这是照着皇后的身份来要挟臣。皇上，皇后娘娘对您一心关切，只是情急之下才会言语不当的。皇后糊涂了，皇娘干涉朕，掣肘朕，怎么连皇后也生了这样的脾气消了吧，基本上闻不着酒气了，也不知道会不会熏着他。怎么还不醒呢？皇后娘娘累着了，多睡会儿也好。娘娘，娘娘，醒了，皇后娘娘醒了，皇后娘娘醒了，娘娘醒了，太好了，太好了，醒了。如意，如意，让开，让开，让开，来来来。如意，你醒了？怎么了？都笑什么呢？你遇喜了。想出现，所以受孕症状不明显，但是从脉象看，却是遇喜有月余。真的？千真万确。娘娘这是投胎，一定要格外小心。江雨斌啊，哎，皇后的身孕，全权交于你照顾了。万一有什么闪失的话，那为这一条命，便不要了。那就好，你们都下去吧。这，立正告退。如意啊，今日在永寿宫，真是喝酒喝过头了。臣妾若不是怀了身孕，皇上还和臣妾置气呢吧？你别生朕的气了，孩子也会跟着不高兴的。你也知道，朕不是一个贪淫之人，也不是一个。
不顾朝政之人。这喝鲁血酒，无非是近来觉得身法体虚，想要身体强健罢了，也就可以破了青天剑所说的与十二个相克一说呀。皇上啊，您太在意天象之说了。皇上正值壮年，这些日子，也就是朝政繁忙给累着了。研医用药，好生保养，就会好转的嘛。朕虽然正值壮年，但皇阿玛，也是正值壮年的时候骤然离世。这几日啊，朕常常梦到皇阿玛，想起来就心惊。先帝是急于求臣，才误使了金丹。其实立刻见效的东西，最伤人根本的。好，朕知道了。你安心养胎，给朕生一个皇子，比什么都要紧。臣妾自然会好好养胎，可是后宫的事，臣妾也不能不管啊。令妃，她妖宠媚上，确实是做错了。这样吧，从今日到咱们孩子满月，朕把他们的绿头牌都给撤了，不许他们侍寝，如何？皇上爱惜自己的身子，就是对臣妾最好的考量。